早上的九点半，起床了，天气有点热。我这个位置太晒了，这里是胡都碧县。昨天晚上四点钟到这个位置的，北北还有刘哥都还没有起，刘哥已经醒了。这公园前两天听本地人说，四十五度，今天的最高温度三十六度，还挺热的。这会儿不是高温，起来看收拾收拾东西吧，睡不着，完全睡不着，太热了。去卫生间洗漱一下。现在是中午，天最热的时候，三十六度呀！我要把帐篷收了，等天气稍微凉快以后，我们再出发。可能又要到下午了，白天没法骑哈，容易中暑。那天胡子哥在路上都钻路沟了，直接就中暑了。这可比那个路上还要热，所以说很危险，就没有出发。先把东西收一下。装车，我们去那边阴凉地，要不然车我都怕晒爆胎了。赶紧过来收帐篷，着火了。你信这里有四十度不？我这个垫子都软了，这个都软了，绝对有四十度。太热了，皮都烤掉了。休息一下，这里还有接着这个水，这水还是凉的。太热了，这个天。晒秃噜皮了，舒服。哎呀，在这里回答网友的几个问题，一个是我和胡子哥还有北北，我们在路上这个伙食问题吃饭。主要是我们在一起走嘛，就是 A A 制的。我们建了一个小群，在群里以后谁付钱，然后我们就是把自己的那一份发到群里，谁付的钱谁去领，差不多就是这样。所以说 A A 制的话才能走的比较长远，没有那么多争执。在这里也谢谢大家的关心。嗯，这次的话，本身就是刘哥的中轴坏了车子，还有北北车也有问题。接下来往下走的话。也不是太好走，他们有计划今年回东北。嗯，我也考虑了一下，要不然我就也去骑行一趟东北。东北的最美的时候就是冬天，我要是夏天去的话，东北其实和内陆差不多。这个季节，嗯
，去东北差不多要两个月的时间吧。那时候正好是下雪，能感受一下东北的这个民风民俗，而且又有两个他们本地人都是黑龙江的嘛，所以说去了以后会方便不少。我要是一个人去的话，我其实我也挺担心的，因为那边一下大雪。几米厚，要是遇见那种我就走不了了，推车都推不了。还有就是说，一下雪的话，那边容易结冰，根本就骑不了车。有两个当地人当向导，会方便很多。所以说，我在这里就计划和胡子哥还有北北，从今天下午凉快一点以后，我们就出发乌鲁木齐，大概用两个多月的时间吧，差不多十一月，十一月。或者是十二月这个点，然后在东北转一下，正好看哪边有什么好玩的，他们都知道，非常非常熟悉的，从小长大的地方。嗯，这一路的话，新疆我就不再走了，接下来的路程是从东北，然后转完以后过完年，我可能会在东北过年，嗯，然后去京津冀、江浙沪。然后返回广西，到了广西以后，我会从广东，有全国最长的一班列车，六十个小时，直达乌鲁木齐。我会把装备发过来，然后再骑行新疆，差不多是明年的十月份左右，计划是这样。反正是计划没有变化快嘛，反正本身想骑新疆的，这又跑东北去了，因为东北今年不骑。明年的话，又要等到明年冬天再骑了。要是夏天去骑东北，没有什么太大的意义。所以说，今年出发东北，加油！我们的老大刘哥，他不做自媒体，就是一个纯旅行爱好者，骑行已经五年时间了，非常非常有毅力，全国基本上走了好多地方。北北做自媒体，大家可以关注一下。遇见于北北，感谢大家支持，谢谢，比心。这会这个天太热了，走不了，我们估计差不多要六点至七点钟出发。那时候是天气降温的时候，这会的温度是全天最热的时候。大气，嗯，温度的话，正常是三十六度，这个低温的话，已经超过四十度了，太热了，能煎鸡蛋，信不信？弄个小铁碗或者是。一个黑色的东西，百分之百鸡蛋打里面，一个多小时熟了，只能等到降温了，睡一会儿吧。这看一下我们现在的呼图壁线温度，现在这个点是五点钟，哇。三十八度，接下来三八、三七、三七，哇，要到八点钟时候才降温啊！这要邪命了。这个地面温度，那地面都是烤人，空气特别烫。估计今天晚上又要走夜路了。谁把暖风打开了？<笑>谁？开空调。谁把暖风打开了？<笑>现在是下午的七点钟，吃个冰激凌，温度稍微降了一点了。嗯，好凉，这个地面还是温的，太热了。嗯，谢谢，再给哦。等一下我们。去县里吃点饭，今天晚上去吃自助餐。天热，饭都不想吃。今天一天没吃，主要是太热了，吃不下。从早上到现在，我们三人都没吃饭。哦，哇，太凉了。爽，收东西。我跟你说了，你可能不信。今天热的一天没睡，一点没睡
今天晚上赶夜路，吃完饭的话，差不多八点多钟，正好天凉，然后十点钟天黑吧，能走两个小时。今天晚上计划到达乌鲁木齐，差不多七十八公里，要走到明天早上四点钟，先去找自助餐吃个饱餐，出发。没睡好过，今天休息。今天又有变了，不出发了，计划走夜路的，大家体力消耗都挺大，没有精力精神，去吃个饭，然后我们今天可能还在这个县城里面，换个露营地，这边不行，白天太热了，实在是受不了。明天也是高温，三十多度，不比今天低啊。吃饭吧。今天看谁能吃，哎，给老板上一课。我现在的状态就是眼睛充血，两眼冒金星，我真感觉到这个味了。顶不住。这里过了。这肥牛，可以，肥牛，行，停车吧你，我看车，来吧，往边上靠，啊，往边上靠，三轮车，我看这个三轮车，你人家要动车不行，你放中间吧，你那车能靠住吗？这里靠 ，OK， 哎，慢点。行，能靠住不、嗯、？OK。能靠住，对着看肯定能靠住。这边，这边。我去。没事，你你出来就行了，出来再弄。哎，这个行啊，这个矮哈。对。我那太高了。三十带过。你要哪我不要辣的，反正。我要三茄的。番茄啊。对。我要白果鸡汤，我要我建议吃三茄的，一个一个一个。好，那我要柠檬。好，啊，这个这个这个。行。好。这个，哎，你们坐这儿吧，这两个。这个这个这个这个呃。这个一个。这个猪脖子糕。对。行。好。坐这儿吧。哪里凉快？这个位置有空调，凉快一点。换了一个桌。开。先烧一下。这边餐厅还挺大的，今天可以多吃一点。我看菜品还不错，给大家看看这边餐厅有什么菜品哈。反正是一些豆制品还是比较多，一趟。饮料随便喝，海鲜、鱿鱼，这个是啥海鲜？鱿鱼，这都是鱿鱼，还有鱼片。鸡胗、鹌鹑蛋、火腿肠、丸子，这边还是海鲜，皮皮虾。这边都是沿海运过来的，冰冻的。想吃虾的话，可以吃一点。这个红虾还挺好的，好大，虾仁，生蚝，是生蚝。还有这个贝类的，这边是挑出来的肉，就吃蔬菜啊？来
来点蔬菜先，这两天严重的缺蔬菜，补充一下维生素。可以，这边全都是蘑菇，还有蔬菜。竹笋，这应该是土豆、山药、地瓜、肚子、豆腐、炸串，上面还有甜点、零食吧。这锅是水果。有葡萄、梨子、橘子、小西红柿、香蕉，这个不认识。橘子、桃子、葡萄，先吃上了。这边水果挺多的，还有小兔子。蛋糕之类的吧，西瓜，哈密瓜，这盐白菜其实挺好吃的，鸡腿，大乌酥，两瓶。你说这俩得有多饿？来到就开始吃。终于了，开始了。一天没吃饭了，真饿一天。饿一天，吃，来吃自助餐。给老板上一口。那必须的。拿了些葡萄、虾仁，还有这个牛肉卷、螃蟹、虾。看起来这个肉质还可以，是不？还有这个，我不知道叫啥。鱼。鱿鱼。海鲜。肚子，行，就这些，先吃，吃完再拿。先喝一个。干杯！干杯！干下肉。这是酸汤的，西红柿，这边是鸡，菌汤，菌汤，嗯，那边是柠檬。烧一下，来，干杯，来，干杯，喽。加点这个蔬菜。哦，好像好油啊。嗯，老香了这个鱼，你来一个，来一个，快来一个，老香了。嗯，刚刚香。
，看，底料整咸了。蚝油放多了，但是也可以。嗯，这个老板送的肉特别新鲜。嗯，好吃啊，好喝。就是有点咬不动，煮时间长了。牛肉嘛。嗯，真有嚼劲。新鲜的牛肉，蘸一下，这个牛肉特好吃，新鲜兄弟们，干杯！干杯！这边老板送的牛排，尝一下。你尝一块，先干为敬。味道还可以。味道可以。嗯，味道还可以。你尝一下，刘哥。来一个。不一样的香味儿，哎呦，有点像烧烤，嗯，就下去，嗯，这牛肉真的很棒，嗯，可以，来喝一杯，嗯都喝饱了，真是。现在是二十三点四十九，午夜，午夜，马上凌晨了，走吧，走，走了，走，拿点东西，嗯，都是拿好去拉去，走吧，走了，走了，走嘞，好，慢走。刘哥发福利了，冰块，今天晚上，杠杠的，今天晚上回去。让它化一下，喝这个。现在的温度还是挺高的。今天晚上要去找个好的露营地。今天是被晒醒的，八点钟就醒了，因为就睡不着，太热。有瓶这个应该会好一些。我们去找个露营地，合适的地方。睡觉，啥也不动了，明天再说。今天晚上路边，这是公园的边边上。